नमस्कार सियासत का 2020 यानी बिहार के विधानसभा चुनाव से अब सस्पेंस खत्म हो गया है और रोमांच का दौर शुरू हो गया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है जेडीयू आरजेडी ने अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जो टिकट दिए हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो ये है कि एल ने अब एन में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है वो सभी एक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है तो आज बात इस पर भी होगी कि आखिर एल के इस फैसले से किसका फायदा होगा किसका नुकसान तो वही लगातार हम देखते आ रहे हैं कि महागठबंधन का जो साइज है वो कम होता जा रहा है जीतन राम मांझी ने पार्टी छोड़ी उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा फिर मुकेश सहनी इन लोगों ने भी पार्टी छोड़ दी तो आज चर्चा इसी बात पर कि महागठबंधन का क्या होगा आखिर ये दारुमदार अब पूरी तरह से आर और कांग्रेस पर हो गया है हमारे साथ न्यूज़ एटीन के पोलिटिकल एडिटर सुमित पांडे मौजूद हैं सुमित बहुत बहुत स्वागत है सुमित जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी अलग होकर चुनाव लड़ सकती है और वो अंदेशा सही भी साबित हुआ इसलिए आज पहला सवाल मेरा जो है वो एनडीए के गठबंधन को लेकर एनडीए सरकार को लेकर ही है कि एलजेपी के इस फैसले के बाद अलग चुनाव लड़ने के फैसले के बाद आखिर क्या सूरत हाल होगा और एल के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं देखिए एलजेपी ने एक चीज तो स्पष्ट की है कि उनका अलायंस बीजेपी के साथ जारी रहेगा और उनकी लड़ाई जेडीयू के साथ है कि गठबंधन में वो जेडीयू का नेतृत्व जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं ऐसे हालात में आ, अगर वो एक सीटों पर कैंडिडेट उतारते हैं और जेडीयू की इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी के अलावा और बाकी सब सीटों पर कैंडिडेट उतार रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा पहली बात ये कि जे क्या करता है क्या जे डी की सीटों पर कैंडिडेट उतारता है कि नहीं उतारता है परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से क्या जेडीयू या उसके साथ ही जैसे जीतन राम माझी हैं वो क्या बीजेपी की कुछ सीटों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं भाई मान लीजिए अगर पासवान जी की पार्टी जेडीयू खिलाफ कैंडिडेट उतार रहे हैं तो क्या ये नहीं हो सकता है कि हम जो है वो बीजेपी की सीटों पर कैंडिडेट उतारे अगर अगर ये लड़ाई इसी बात पर गठबंधन पे आ गई है कि हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना है और उसमें कई तरह के दाव पे चल रहे हैं तो ये बात तो स्पष्ट है कि रामविलास पासवान की पार्टी से नुकसान जेडीयू का होता दिख रहा है तो क्या जेडीयू इसको चुपचाप सहन करके अपने चुनाव में जाएगी या फिर कुछ इस तरह का आने वाले दिनों में आप माहौल देखेंगे कि दल के जो गठबंधन है गठबंधन के जो दल है वही एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में जी चले ये होगी नुकसान की बात लेकिन जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी ने सीधे सीधे जेडीयू को चैलेंज किया है इसका आप चुनाव में किसको फायदा देख रहे हैं क्या इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी का कहीं ना कहीं कोई फायदा निहित है क्या वो दिखाई दे रहा है देखिए पहली बात जो मैंने कहा था पहले की लड़ाई गठबंधन के भीतर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के दो आप कोशिश कर सकते हैं एक तो आप अपनी सीटें ज्यादा जीते और आपका जो गठबंधन के भीतर जो सबसे बड़ा एलाई है वो कम सीटें जीते तो पासवान जी की पार्टी के चुनाव लड़ने से जेडीयू को नुकसान होता है वो सब कम सीटें जीतते हैं ये स्पष्ट है ठीक है दूसरा ये कि इससे बीजेपी के खिलाफ वो कैंडिडेट नहीं उतारे तो बीजेपी ज्यादा सीटें जीते इससे तो ये स्पष्ट ये यही चीज है ना इसके अलावा तो और कोई इससे रास्ता नहीं दिखता और अगर पासवान जी अपनी पार्टी के कुछ सीटें लेके आते हैं तो पोस्ट पोल में अगर जो भी दल जिस दल के साथ पासवान जी हो या मान लीजिए आज की स्थिति में अगर 120 120 सीटों पर भी जेडीयू बीजेपी लड़ते हैं तो यह स्पष्ट है कि बिहार में किसी भी दल को अपनी दम पर बहुमत नहीं मिल रहा है 122 120 121 122 लड़ेंगे तो 121 122 जीत जाए तो अलग बात है अन्यथा नीचे ही रहेंगे तो कितने नीचे रहेंगे और उसमें जो तीसरा दल है जो कि अगर उसकी भूमिका ये महत्वपूर्ण हो जाती है ये तय करने में कि गठबंधन की सरकार बन रही है तो वो जेडीयू के साथ समर्थन दे तो उसका सीएम बने या बीजेपी के साथ समर्थन दे उसका सीएम बने इस परिपेक्ष में मुझे लगता है कि पासवान जी का पोस्ट पोल में जो डिसीजन होगा वो काफी महत्वपूर्ण ऐसा नहीं ये बात अगर मैं समझ रहा हूं तो नीतीश कुमार और जेडीयू नहीं समझ रहे होंगे वो भी समझ रहे होंगे और वो भी इससे बाहर निकलने की इस व्यू रचना से बाहर निकलने की अपनी कोशिश वो कर रहे होंगे बिल्कुल ठीक है आपने कि जो बात आप समझ रहे हैं वही बात बीजेपी भी समझ रही होगी नीतीश कुमार भी समझ रहे होंगे और बीजेपी ने तो शुरुआत में एलजेपी को चिराग पासवान को सीधे तौर पर सत्ताईस सीटों का ऑफर भी दे दिया लेकिन इन सब बातों के बावजूद 
चिराग पासवान को अपनी जिद के आगे फिलहाल जीत दिखाई दे रही है अब बात करते हैं महागठबंधन के सुमित क्योंकि महागठबंधन जिस तरह से एक जो एक बड़ा विराट रूप था तमाम पार्टियां जुड़ी थी तमाम जातीय समीकरण इसमें दिखाई दे रहे थे चुनाव की तारीखों का ऐलान होते होते इसका जो साइज है वो कम होता चला गया जीतन राम मांझी ने पार्टी छोड़ी उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ी मुकेश सहनी भी अलग हो गए मुकेश सहनी ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि जो भाई का नहीं हुआ तो वो किसका होगा तेजस्वी यादव पर ये आरोप है ऐसे में जो महागठबंधन की फिलहाल की जो स्थिति है इसको आप किस तरह से देखते हैं क्या जो गठबंधन का जो साइज कम हुआ है उससे आरजेडी की सीटें भी कम हो सकती हैं या कांग्रेस की सीटें भी कम हो सकती हैं देखिए एक चीज बड़ी स्पष्ट मानिए कि ये चुनाव बिहार का जो है ये 2025 के चुनाव का सेमीफाइनल है ये मंडल मंदिर की राजनीति जो 89 में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी उसका अंतिम चरण है पटाक्षेप है उन्नीस और उसके दो और उसके बाद एक नई तरह की राजनीति एक नया पैराडाइम होगा हो सकता है कुछ टाइम फ्लक्स रहे चीजें स्पष्ट ना हो लेकिन एक नई तरह क्योंकि जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने 30 साल में बिहार की राजनीति को निर्धारित किया है रामविलास पासवान नीतीश कुमार लालू यादव वो अपनी राजनीतिक पारी के सेवेंटीज में आ गए हैं वो उस चरण में है ऐसे में कोई भी पोलिटिकल पार्टी और राज, राजद खासकर जिसने की तीस साल से चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे अपना एक जनाधार बचा कर रखा है वो इस स्टेज पर आके उसको गवाना नहीं चाहती ताकि अगले स्टेज पर जब अगला पैराडाइम शिफ्ट हो जब अगली व्यू रचना हो उस टाइम में भी वो रेलिवेंट बनी रहे वो आज भी चौबीस 25 से 25 फीसदी से कम यानी कि एक चौथाई वोटर से कम उन्होंने 30 साल 30 साल की राजनीति में अभी राज बिहार में कभी भी राजद को इससे कम वोट नहीं मिला तो इस पहली बात यह है कि आपको एक क्रेडिबल पोलिटिकल ऑल्टरनेटिव बन के उभरना ऐसे बनने के लिए आपको एक चीज ये स्पष्ट करनी होगी कि आप कम से कम वोट भी ना वोट तो पाए पाए एक मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स पाए जिससे कि आप आगे की राजनीति को अपने चला सके अब आरजेडी का एक्सपीरियंस क्या रहा है कि अलायसेस हुए हैं छोटे दलों से आरजेडी का वोट तो ट्रांसफर होता है कई बार मुस्लिम यादव वोट लेकिन इन छोटे दलों का वोट से कोई फायदा नहीं मिलता नहीं अब जीतन राम मांझी अपनी सीटों पर पांच सीटों पर अपनी कम्युनिटी का वोट ले ले आरजेडी का वोट ले लें तो उससे कोई आरजेडी का फायदा नहीं है आरजेडी का फायदा तब होगा जब उपेंद्र कुशवाहा और मांझी साहब अपनी पांच दस सीटों पर अपना वोट तो नहीं आरजेडी का वोट लें लेकिन बाकी कई सीटों पर अपनी कम्युनिटी का वोट आरजेडी के कैंडिडेट्स को ट्रांसफर कर पाए अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आरजेडी अपने वोट पर दूसरे छोटे दलों को क्यों सहारा दे ये राजनीति का जो उनका कोई भी राजनीति करेगा वो फ्री में दिया नो फ्री लंचेज इन पॉलिटिक्स बड़ी सिंपल सी बात ये दूसरा ये है कि आ, उनको तेजस्वी यादव को अपने नेक्स्ट स्टेज ऑफ पॉलिटिक्स के लिए जो नए पैराडाइम के है उसके लिए अपने को स्टैब्लिश कराना है उन्होंने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज एक जगह किया वो कांग्रेस के साथ क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि कांग्रेस अगर गठबंधन से बाहर जाती है तो माइनॉरिटी कंसोलिडेशन नहीं हो पाता है आरजेडी तो इसी वजह से कांग्रेस को लेके वो थोड़ा सा उन्होंने जब मामला टाइट किया तो कांग्रेस ने बड़े स्पष्ट रूप पे उन लोगों को अल्टीमेटम दे दिया और कहा ही जा रहा है कि फाइनली राबड़ी देवी ने इंटरवीन करके कांग्रेस को सत्तर सीटों पर राजी किया और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में एक्सेप्ट किया आरजीटी का गणित इस पर भी थोड़ा है कि वो अगर कम लोगों को अकोमोडेट करेगी तो डेढ़ से डेढ़ सीटों पर वो लड़ रही है मतलब बड़ी पार्टीज में वो एकमात्र पार्टी है जो कि जेडीयू और बीजेपी से भी 25 करीब सीटों पर ज्यादा लड़ रही है ज्यादा लड़ रही है अलायंस में तो उसकी कोशिश ये है कि पोस्ट पोल तो खैर नतीजे डिपेंड करेगा कि किसी सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो क्या असेंबली का स्ट्रक्चर होता है महाराष्ट्र ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव से पहले के गठबंधन और चुनाव के बाहर के बाद के गठबंधन बदल सकते हैं चुनाव के बाद का जो जो राजनीति होगी वो नतीजों पर हाउस के अरिथमेटिक पर डिपेंड करेगा लेकिन आरजेडी कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें और अगर जेडीयू और बीजेपी और एलजेपी में कहीं रस्साकशी चल रही है और हमें उसका फायदा होता हुआ दिखता है तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर असेंबली में उभरे चाहे हमारा गठबंधन हाफ ए मार्क के पास हो या ना हो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे तभी पोस्ट पोल किसी पॉसिबल अरिथमेटिक पे कुछ काम हो सकता तो फिलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि इन छोटी पार्टियों के अलग होने से तेजस्वी यादव की पार्टी या फिर कांग्रेस की सेहत पर कोई खास असर पड़ने नहीं जा रहा है 
और असली जो भी गुणा भाग वो दिखाई देगा चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद जिस तरह से कि महाराष्ट्र में सियासत की सूरत बदली उस तरह बिहार में भी बदल सकती है तो सुमित आज इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जैसा कि आज आपने बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र की तरह जिस तरह से चुनाव के बाद अलायंस हुए सरकार बनाने को लेकर इस पर भी हम अपने इस विशेष शो में आने वाले समय पर चर्चा करेंगे तो फिलहाल आज इस बातचीत के लिए धन्यवाद इतना ही नमस्कार